హాయ్ హలో నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు కల్పన టాక్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారని నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మనం రోటీతో కాంబినేషన్గా దొండకాయ మసాలా కర్రీ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూడబోతున్నామండి ఈ దొండకాయ మసాలా కర్రీ అనేది బటర్ నాన్లోకి బాగుంటుంది అండ్ మనం రైస్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది అయితే మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దామా లెస్ కే స్టార్ట్ అయ్యి దొండకాయ మసాలా కర్రీ కోసం నేను ముందుగా హాఫ్ కిలో దొండకాయలు తీసుకున్నానండి ఈ విధంగా నాలుగు ముక్కలు కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను మనం గుత్తి వంకాయ చేసేసుకునేటప్పుడు ఎలా కట్ చేసుకుంటామో అదేవిధంగా ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకొని మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక వన్ టీ స్పూన్ పల్లీలు యాడ్ చేశానండి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేశాను మంచిగా మనం దీన్ని ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఇదేంటంటే దీనిలో ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేయకూడదు నార్మల్ డ్రై ఫ్రైయే చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను ఒక వన్ స్పూన్ నువ్వులు యాడ్ చేశాను నెక్స్ట్ చిన్న ముక్క కొబ్బరి యాడ్ చేశానండి యాడ్ చేసి ఇది కూడా మంచిగా ఫ్రై అయిపోవాలి అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ అంటే చిన్న సైజు ఉల్లిపాయ తీసుకున్నాను తీసుకొని ఈ విధంగా యాడ్ చేసేసుకొని ఫ్రై చేసేసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి టొమాటో టొమాటో కూడా మనం చిన్న మీడియం సైజ్ టొమాటో తీసుకొని మంచిగా ఇలా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి అన్నీ టొమాటో లాస్ట్గా వేసుకోవాలండి మరీ మెత్తగా అయిపోకూడదు టొమాటో అనేది ఇలా డ్రైగానే ఉండాలి మనకి మసాలా అనేది అండ్ మసాలా కూడా ఎక్కువ వేగకూడదు అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఇది చల్లారి పోవాలన్నమాట పూర్తిగా చల్లారే లోపు అదే ప్యాన్లో నేను రెండు స్పూన్లు అంటే రెండు పెద్ద స్పూన్ల ఆయిల్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఆయిల్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ మనం ఏదైతే పెట్టుకున్నామో కట్ చేసుకొని దొండకాయ ముక్కలు ఆ దొండకాయ ముక్కల్ని దీనిలో యాడ్ చేసేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలండి మనకి ఈ దొండకాయలు అనేవి ఇక్కడే ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోవాలన్నమాట ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను పసుపు ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేశాను ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేశానండి మంచిగా మనం కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసి తీసుకున్నట్టయితే మనకి దొండకాయలు అనేవి మంచిగా ఫ్రై అయిపోతాయి అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి మసాలా ఏదైతే మనం టొమాటో ఆనియన్ నువ్వులు అవన్నీ పే పేస్ట్ అదే ఫ్రై చేసుకున్నామో ఆ పేస్ట్ అనేది రెడీ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు మన దొండకాయ ముక్కలు అనేవి ఎలా వేగాయో చూద్దాము ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మన దొండకాయలు అనేవి వేగిపోయాయి చూసారా చాలా మెత్తగా కూడా అయిపోయాయి మనకి ఇక్కడే సెవెన్ టు సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ అనేవి కుక్ అయిపోతాయి దొండకాయలు అనేవి ఇంకా మనం తర్వాత కుక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను అదే ప్యాన్లో మనం కర్రీ కూడా చేసేసుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు నేను మరి ఇంకా ఏ ఎలాంటి ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేయలేదండి ఈ ఆయిలే మనకు సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను మనం ఏదైతే మసాలా చేసి పెట్టుకున్నామో ఆ మసాలా పేస్ట్ అనేది సారీ మసాలా పేస్ట్ అనేది ఈ ఈ ప్యాన్లో యాడ్ చేసేసి మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఈ మసాలా అనేది మంచిగా వేగాలండి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం కరివేపాకు పచ్చిమిరపకాయలు వేసేసి మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకుందాము ఈ మసాలా ఆల్మోస్ట్ మనకి బాగా ఫ్రై అయితేనే మనకి పచ్చి వాసన అనేది ఉండదనమాట ఇప్పుడు నేను చిన్నది ఒక హాఫ్ స్పూన్ అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేశాను యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం కారం ఉప్పు కావాలంటే తర్వాత యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే మనం దొండకాయలో ఉప్పు యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఇందులో ఉప్పు అనేది నేను యాడ్ చేయట్లేదు మంచిగా మనం ఒకసారి కలిపేసుకుంటే మనకి ఈ మసాలా అనేది మాడిపోకుండా సిమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి టేస్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట లేదు అని అంటే మసాలా మాడిపోతే మన కూర అంతా స్పాయిల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏవైతే దొండకాయలు పెట్టుకున్నామో ఫ్రై చేసేసి ఆ దొండకాయ ముక్కలు కూడా దీనిలో వేసేస్తున్నాము వేసేసి మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి అంటే ఒక్క వన్ మినిట్ ఈ మసాలా అంతా దొండకాయలకి పట్టేటట్టు కలుపుకోవాలన్నమాట కలిపిన తర్వాత అప్పుడు మనం ప్రాసెస్ చూద్దాము ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ముందుగానే ఏంటది చింతపండు ఉంటుంది కదా ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు తీసుకొని ముందుగానే నానపెట్టేసుకున్నాను ఈ చింతపండు రసం అనేది ఎందుకు వేస్తున్నానంటే ఈ ఈ దొండకాయకి అండ్ మసాలాకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట చింతపండు పులుపు అనేది కొంచెం వేసుకోవాలి మరీ ఎక్కువ వేసేసుకోకూడదు అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మంచిగా మనం మిక్స్ చేసేసుకున్నాం చింతపండు రసం అనేది ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసేసి మూత పెట్టేసి నేను ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ కుక్ చేసేస్తున్నానండి ఇప్పుడే మీరు కారం ఉప్పు అన్నీ చూసేసుకోండి చూసుకొని వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది నాకైతే కొంచెం కారం సరిపోనట్టు అనిపించింది అందుకనే కొంచెం కారం యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు గరం మసాలా పౌడర్ ఉంటుంది కదా గరం మసాలా పౌడర్ కూడా కొంచెం యాడ్ చేశాను యాడ్ చేసేసి మంచిగా కలిపేసుకుంటే మనకి కర్రీ అయితే ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఒక వన్ మి వన్ టు టూ మినిట్స్లో
సూపర్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది కర్రీ అండ్ ఇది వచ్చేసి దొండకాయ కుర్మా కూడా అనొచ్చండి దొండకాయ కుర్మా అనొచ్చు లేదు అని అంటే దొండకాయ కర్రీ అనొచ్చు లేదు అంటే దొండకాయ మసాలా కర్రీ అని కూడా అనొచ్చు అండ్ ఇది వచ్చేసి దొండకాయ అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను రోటీ చేయడం ఎలా చూపిస్తున్నాను రోటీ ఏంటంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే నేను ఒక టూ టు త్రీ బౌల్స్ గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను దీనిలో కొంచెం ఒక చిన్న వన్ హాఫ్ స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేస్తాను షుగర్ అనేది ఒక హాఫ్ స్పూన్ యాడ్ చేయాలండి దీన్ని ఏంటంటే నేను కొంచెం నాన్ లాగా చేస్తున్నాను అనమాట కొంచెం మిల్క్ కూడా యాడ్ చేస్తాను అంటే ఒక చిన్న గ్లాస్ మిల్క్ కూడా యాడ్ చేస్తాను షుగర్ కూడా యాడ్ చేస్తాను అనమాట దీన్ని అంటే గోధుమ పిండితో మనం నాన్ ఎలా చేసుకుంటాం మైదాతో చేసుకుంటాం కదా నేను ఏంటంటే గోధుమ పిండితో నాన్ నాన్ విత్ రోటీ లాగా చేస్తున్నాను అంతే కొంచెం మనకి అంటే టేస్ట్ అనేది కొంచెం బాగుంటుందని చెప్పేసి ఇలా ట్రై చేశాను అనమాట చాలా చాలా బాగుందండి ఇప్పుడు మనం చపతి పిండి ఎలా పె పెట్టేసుకుంటామో అలా పిసికేసుకొని చపాతి పిండి ఇప్పుడు కొంచెం అంత ఆయిల్ యాడ్ చేసేసి మనం మళ్ళీ ఒకసారి చపాతి ముద్దలాగా మంచిగా చేత్తో ఇలా ఒత్తుకోవాలి ఒత్తుకుంటే మనకి మంచిగా చపాతీలు అనేవి చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మూత పెట్టి ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ వదిలేస్తున్నానండి వదిలేస్తే మనకి చపాతి పిండి అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఫైనల్లీ మనం మళ్ళీ ఇంకొకసారి మనం అంటే మనం ఏదైతే చపాతి చేసుకుంటామో ఆ ముందు మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఈ విధంగా చేత్తో చేసుకుంటే మనకి చపాతీలను చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఇప్పుడు నేను చిన్న సైజ్ ఉండ తీసుకున్నాను మీకు పుల్కా సైజ్ కావాలి అనుకుంటే పుల్కా లాగా చేసుకోవచ్చు అంటే ఆయిల్ వేయకుండా చేసుకోవచ్చు లేదు చపాతీ లాగా కావాలంటే చపాతీ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు నేనైతే చపాతీ లాగానే చేస్తున్నాను కొంచెం థిక్గానే చేస్తున్నాను అనమాట అంటే చెప్పాను కదా నాన్ లాగా చేద్దాము అని చెప్పేసి మీరు దీనిలో మధ్యలో నేను ఆయిల్ రాస్తున్నాను అనమాట మీరైతే బటర్ కూడా రాసుకోవచ్చు లేదు అంటే నెయ్యి కూడా రాసుకోవచ్చు చాలా చాలా బాగుంటుందండి బటర్ వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది బటర్ నాన్ ఆ టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట నా దగ్గర ప్రస్తుతానికి బటర్ లేదు కాబట్టి నేను ఈ విధంగా చేస్తున్నాను అండ్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి మధ్యలో మరత పెట్టేసి మళ్ళీ ఉండలాగా చుట్టేసి మళ్ళీ నేను చపతిలాగా పామేసుకుంటాను ఒత్తేసుకుంటాను ఈ విధంగా మనం మంచిగా చపతిలా ఒత్తేసుకొని ఇంకా కాల్ చేసుకోవడమే రెండు పక్కల ఇంకా బటర్ వేసేసుకుంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అనేది మనం ఫైనల్గా ప్యాన్ పెట్టేసుకొని చపాతి ఎలా చేసేసుకుంటామో చేసుకోండి మీరు కావాలంటే ఆయిల్ కూడా రాసుకోండి లేదు అని అంటే ఆయిల్ స్కిప్ చేసేవచ్చు ఈ ఆయిల్ రాసినా రాసుకోపోయినా మనకి మంచి టేస్ట్ వస్తాయి అండ్ సాఫ్ట్గా కూడా ఉంటాయి ఈ రోటీస్ అనేవి ఎందుకంటే పాలు యాడ్ చేసాము మధ్యలో ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసాము కాబట్టి మనకి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ అనేది ఎక్సలెంట్గా ఉంది అసలు ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అండ్ హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నానండి నచ్చితే కనుక తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి నేను మీ కల్పన సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్ బాయ్